先生。怎么不告诉我？我可以去接你。搬家以后，电车刚好到街口，走过来很方便的。我去接你也很方便。怎么让大少爷亲自来开门啊？嗯。家里的长辈都不在，太太和王氏去了杭州的灵隐寺，我爹最近也不回家住，所以。会清静很长一段时间。来，谢谢，先生。我头一次见你的时候，就觉得你好亲切，像是自家的姐姐。嗯，早就受不了那个高先生了，经常一问三不知，还反过来责备我们好高骛远。嗯，大哥这回总算做对了一件事情。就是把冯先生给哄回来了。你们两个越来越调皮了，我倒是要好好检查一下你们的功课，看看我不在的时候你们有没有偷懒。先生饶命，我们可是很勤勉的。是啊，您之前布置的每日记十个单词，我跟姐姐一天都没有落下。嗯，倒是大哥先生走了以后，他就再也没有好好上过课。那我可得好好罚他做卷子了。你是先生，听你的。先生早。早。先生，下个月九号是我的二十岁生日。家里会办场舞会，你会来参加吗？二十岁可是个大日子呢，我肯定会去给你庆祝的，只是怕送不出什么体面的礼物来。你来就好了。好，那我们开始上今天的课吧。嗯。上次讲到了被动语态。抱歉，打扰。你们先聊。呃，冯先生，今日之事同你也有关系。什么事？关于之前泄密的事儿。赵爷身边那几个人都已经查过了，是干净的。现在唯一没查的，便是这座公馆了。表姨夫晚一点会回来，他让你我一起将家中之人全部过一遍。确定吗？确定了。表姨正好不在家，有些事比较好办。太太要是知道，心脏病也要犯了。我只是替表姨夫办事罢了。呃，冯先生，怕是也要委屈你一下，你也需要被问话。我吗？他不用了。他还有什么事，是我们没有查清楚的？孙少卿出走那一夜，还有许多事情，都没有问过他。问我不就好了？那天晚上在后院。我缠着他发酒疯，挨了他一个耳光，大半个荣府的人都看到了。嘉盛，先生，我不想你接受什么，不是什么，只是询问而已。冯先生若同此事无关，自然也不会冤枉他。他的嫌疑应该已经排除了。那日，后来又出现了许多疑点，还是需要再请教冯先生的。表哥，我说的很清楚了。没关系，杨先生，我愿意接受你的审问。冯小姐不用紧张，这是表姨夫从英国人那里得来的一套测谎仪，用来测一下脉搏、心跳，对身体不会有任何伤害。先生，你不用勉强。如果有什么不舒服，我们随时可以停诊。没事的，加上。加上你放心，表姨夫吩咐了，今天要用这台仪器，把家里所有的人都测一遍。冯先生只不过是第一个罢了。别啰嗦了。
赶紧开始吧。请说一下你的姓名。啊？请说一下你的姓名。啊，冯时珍。年龄？二十三岁。家中有什么人？父母和大哥。冯先生，你来荣家，可曾受过什么人的指使？没有。我只是来找一份工作。是否传递过情报？没有。同家人也没谈论过吗？没有。我只是来打工的，用不着在背后嚼东家的舌根。冯先生，你是否有股东过孙少卿离家出走？有过。他视我为知己，频繁的向我吐露痛苦，我也很同情他，所以就尽力的去开导他，鼓励他。说真的，以他这样的情况，但凡是有同情心的，都会鼓励他出走，追求自由。我们是女人，更加应该互相帮助。你们男人不会懂的。那你可曾帮他安排策划过如何离家出走？没有，我仅仅是和他探讨过玩偶之家，说了一下，当女性离开家庭应该如何立足。不怕你们觉得我油滑，我也知道，万一他要离家出走，我还是不要沾任何关系的好。但尽管如此，我不也还是被牵扯了进来，还被荣老爷辞退了一次吗？这不是你的错，你都是出自一片好心。冯先生，你是否帮他同伴人联络过？没有。是否帮他传递过消息？没有。他同你提过戏堂里的事吗？没有。小宝莉，你怎么认识他